早餐马上就好，你等一下。还真把自己当成霍太太了。毕竟拿了霍先生的钱，当然要给霍先生最好的体验。药我乖乖吃了，霍先生还满意吗？我要结婚了。那恭喜霍先生了。你舍得吗？有什么舍不得的？你我的关系本就是各取所需，现在是时候结束。霍先生放心，这段关系我会保密的，以后我就当从来没有认识你。我好歹养了你六年，江心，你可真没良心。果然还是霍先生出手大方。霍远，你永远都不会知道，六年前我就爱上你了。这么好看的手，可惜了，跟我走吧。你有钱吗？我要钱，很多很多的钱。我有，舍得，舍不得，我又能如何呢？霍远，我们总归是要说再见的。小姨，给你买了包子，趁热吃。又是找那个男的去了。我去换衣服了。江心，是废了一条腿，但是用不着你去做鸡来养我。你要去哪儿？用不着你管。爸妈，你们知道的，我不走。江心，你知道吗？顾医生要和霍元订婚了。霍元，你认识吧？就是咱们海市那位帅气多金的首富。不认识。喏、no, ，就是他，帅不帅？挺帅的。江心，你快看。霍总亲自来送顾医生上班，看着也太恩爱了吧？江心，你说是吧？嗯，您别打趣我了，赶紧干正事去。阿元，感谢你来送我上班，奖励一下。江心。江心，阿元，这就是我经常跟你提到的江心，他是我一个很有潜力的助手。下个月我准备向院里提一下，让他当主刀。你看，我的眼光可以吧？嗯，还可以。谢谢顾医生，我有点不太舒服，先去个厕所。好。顾医生，你就还是别让江心主刀了，就他整天冷着个脸。不知道的，还以为患者欠他钱呢。好了啊，别说了，这是别人的私事儿，去忙自己的
，怎么不让我碰了？霍先生，我们还是保持一定距离比较好。你想和我保持负距离吗？<笑>霍先生，您说笑了。你已经订婚了，你故意的。你不喜欢吗？奇怪，他去哪儿了？估计还在卫生间吧。那你们先回去吧，我在门口等他就行了。怎么，怕了？既然霍先生都不怕，那我自然奉陪到底。可惜了，我不玩有夫之妇。之后回去，记得让顾医生把你领带系好。晚上八点到南水湾，我来的话，我亲自去你们科室找你。你进货的到底给了你多少钱？你赶着去给他睡。小姨，我没有花他的钱。那你还要去找他？你是他养的狗吗？随叫随到啊！我真要走了。张雪，你别做傻事。别管我，你要是今天敢从这里踏出去一步，我江怡就算是死。也不愿意被别人戳着脊梁骨说有一个做妻的姐姐。小姨，我只有你了，我也只有你了。你答应我，你现在就把他的所有联系方式都删掉，拉黑。你删不删？我删，我删。我,我把他删了，我真的把他删了。你把刀放下。好不好，姐？我们爸妈死得早，小雨现在长大了，小雨现在可以养你。你要是没钱了，你跟我说，不要作践自己，好不好？送给你的小礼物，谢谢。霍远，我们是时候结束了。您好，您拨打的电话已关机。江心，你好的很呢、啊。我来告诉您个好消息。你之前一直关注的骨科陈医生，明天就回国了。我帮你跟他约了你弟弟的手术时间，约在下周。真的吗？回去啊，让你弟弟好好准备一下。谢谢顾医生。举手之劳，下班吧，时间不早了。嗯。小姨长大了，腿也有救了。我想，生活一定会越来越好吧。霍元，你干什么？你放开！我们已经结束了。你我之间，我说结束才算结束。你已经订婚了，有需求，难道不应该去找你的未婚妻吗？我和顾若之间，结婚之前我是不会碰他的。那我又算什么？你和他不一样，他是我未来的妻子，而你，是我用来解决生理需求的工具。我想要了，自然会找你。今晚十二点，南水湾你必须来。我不来。六年前我是把自己卖给了你，但前提是我不做第三者。江心，忤逆我，你知道要付出什么代价吗？你别乱来。
二元啊！这人真奇怪，说好借我下刀，人又不见了。不行，不行，不能被顾医生看到。不行，阿元。阿远啊，你干嘛呢？抽烟，走吧。顾顾医生，阿元去停车了，我来看看被阿元包养了六年的女人。江心，这是你吧？是。但顾医生，我有我的苦衷。我知道，六年前你父母和弟弟出车祸，父母当场去世，弟弟进了 ICU， 你要筹钱给他们做手术，对吗？对。以前的事情我可以不追究，但现在你最好跟阿元断了这个关系。我们要结婚了，我不想他身边有不干净的女人。江心，你能理解我的感受吧？我知道了。我不会再跟他联系了。祝你们幸福，祝你吉言。如果你想你弟弟的另一条腿也废掉，你可以永远躲着我。霍言，你放过我吧。顾医生他已经知道我们的关系了。那又怎么样？过来，看来你弟弟的那条腿你是不想要了。江心，你要明白，你现在所遭受的一切，都是你弟弟造成的。你有什么不高兴的？你冲我来，小姨她只是个孩子。我早就跟你说过了，忤逆我是要付出代价的。江心，都两点了，你是不是又去找那个老男人去了？是不是？江心，你说话。对啊，没错。你姐姐现在正在求着让我睡呢。你这个死变态！江心，江心，马上给我滚回来！你别逼我，江心，怎么样啊？啊？死变态，在哪儿？在哪儿？赶紧告诉我！我现在马上去找你，我要控制杀了你！南水湾，小姨，你不要做傻事，你别过来！江心，今晚不是你回来，就是我过去。我只给你半个小时。半个小时你没有回来，今天晚上我就烧了这房子，让你给我消失。江心，我让你走了吗？霍元，我后悔了，早在六年前，我就该跟我爸妈一起去死。今晚给我看着点，别让江姨闹出事儿，伤了江心。霍总，看得出来您对江小姐还是……霍总，您别怪我多嘴。当年二小姐的死是江姨未成年并且无证驾驶造成的，江小姐为江姨苦了六年。谁说我喜欢江心了？我只不过把她当成一个报仇的工具而已。江姨那么在乎江心，我越折磨江心，江姨。就会越痛苦。我就是要他每天都在痛苦当中给我赎罪。希望先生将来不会后悔吧。小姨，还有两分钟，你要是没有回来，这里就会变成一片火海。江姨，江心，怎么这么想见？
爸妈一生高风亮节，为人师表，怎么会有你这样的女儿？怎么会有你这样不要脸的姐姐？谁都可以这么说我，你不可以。我不可以。我没有你这样姐姐有多好，我要是当年死在那场车祸里面有多好。你能不能别这样？你怎么了？以后我是死是活都和你没有任何关系。小姨，你的腿马上就能做手术了，我们的日子会越过越好。而且如果你不要我，我就没有家了。我求你了，你别这样。可是我没有办法做到眼睁睁看着我姐无可救药的地步。我做不到，小姨，我答应你，等我们熬过这段时间，我一定会离开那个男人。好，姐姐，我再信你最后一次，你不要再让我失望。好。昨晚阿元是不是又在南水湾和江心在一起？是的，一直和江小姐在一起。既然江心不履行诺言，那我只好逼他一把。你要？你去骨科找一下陈医生，让他三天之后进行江心弟弟的手术，让江姨的腿彻底废掉。好的，小姐。姐，我愿意做手术，但前提是你答应我的事情，你一定要做到。好，你安心手术。我答应你。嗯。医生，我弟的腿怎么样？抱歉，他右腿上所有的肌肉都已经坏死，这辈子是站不起来了。不可能！医生，您不是说了吗？只要手术，手术成功率有百分之九十，而且陈医生您又是最顶尖的骨科大夫，这怎么可能？陈医生，怎么回事？之前不是说手术成功率在百分之九十以上吗？我也是人，就不止。再说了，手术出现风险意外很正常。意外？什么意外？这个你就问江心了。有些时候啊，有些意外是逼不得已的，你说对吧，江心？逼不得已的意外。江心，忤逆我是要付出代价的。我知道了，这就是代价，我愿，对吗？会员，小姨的事情是不是你做的？你又发什么疯？就因为我要离开你，所以你就让人往小姨的输液袋里加东西，是不是？江心，几年了？六年。都六年了，我养一条狗都养熟了，可你呢，现在却来质问我这些莫须有的事情。原来在你心里，我就是你养的一条狗。我再问你一遍，小姨的事是不是你做的？你觉得我做事需要这么偷偷摸摸吗？看着我，只要你乖乖听话，他自然不会有事。不然的话，代价将会是他的腿，甚至是他的命。小姨，你的腿。陈医生已经跟我说了，我这条腿已经废了。你把你的口罩解开。你别担心，我们医院的康复医疗还是很好的
。过几天我给你找个护工，问题不大。江心，我说你把你的口罩摘了。小野，果然，你我想杀你还要恶心。小野，你听我说。你说，你说什么？啊，你说。听你说，在我这动手术的三个小时里面，你都是不住，要去找那野男人私货的。事情真的不是你想的那样，我去找他都是因为……为什么？你说，滚吧！滚啊！滚,滚出去！滚出去！小姨，我给你买了最喜欢。小姨人呢？江信，你终于来了！一弟今早上就被朋友接去酒吧了，拦都拦不住。妈的，你敢推老子！我觉得这可是我的地方，撒野也不看看地方。你拿点教训看看，让他长长记性。这是谁的？放开我！放开我！放开我！小姨。哟，哪来的美人啊？陪哥哥我喝两杯。走开！你你放开！别动我姐！原来是姐弟呀、啊，有意思。这样吧，让你姐陪我好好玩吧。今天我就放你一马。就你。给我姐提鞋，你都不配。到临头还这么嘴硬。那这样吧，今天你也别走了，让你开开眼，让你看看你姐被一群男人服侍的样子。你，你小子真敢！爷，爷，爷，爷啊！小姨，老子是不是给你脸了？江心，江心，我操！你动的手，霍先生，霍先生，我不知道这是霍先生的女人，你饶过我吧，霍先生。这些人一个不留。是。姐姐，你醒了。是你啊，你是昨天帮小姨的那个人。对，他叫魏环，今年二十岁。还单身呢，还，嗯，对，我还单身。哎，魏火，我记得你房东好像不让你租房了，你现在没房子住是吗？啊、呃，是，房东要的租金太高了，我我给不起。哎，那正好，你住我们家，我们家正好靠一间房，房租呢就给你免了，你照顾水电费。我不是受伤了吗？你可以替我照顾照顾我姐，给她送送饭啥的。姐姐，我一起住吧，正好还能陪陪小姨。好，谢谢姐姐。姐姐，我来给你送饭了。来啦，江心，你这是哪儿找的弟弟啊？这么贴心，一口一个姐姐，叫的心都化了。白天叫姐姐，晚上姐姐叫吧。你说什么呢？哎，好了好了。大家别打趣了，待会儿姐姐该生气不理我了。嗯，走走走。对不起啊，姐姐，让你难堪了。没事儿，只是以后就不要来了。
我怕大家误会。姐姐，我只是想来帮忙，没想给你添麻烦了。江心，你还真是不够听话。顾医生，文件已经打印好了，马上给您送过去。什么声音？江心，你没事吧？电话还没挂。怕什么？勾引江医生的未婚夫不是很刺激吗？嘘。要不叫他来看看，看看我们江医生是怎么勾引他的。江心。顾先生，你就快要结婚了，你这样纠缠我又有什么意义？江心，咱们之间可没那么容易算清，你欠我的可不止那些支票。还是说，霍先生舍不得我？你别痴心妄想了。他既然是这样的话，还请霍先生能自重。我有男朋友，放开！你是不是已经爱上我了？我没有，没有。那你刚刚怎么叫的那么大声？你从来没有问过我到底愿不愿意，霍元。我被你包了这六年，我任你欺辱，而现在，你没有资格再欺负我。没资格吗？江心，没有人比我更有资格欺负你。霍先生还会熬粥呢。谁让你现在是个病患呢？来，好喝吗？怎么了？鞋子不合脚？脚疼。霍元，我爱你又怎么样？我们之间，云泥之别，结局早在六年前就已经注定了。终于醒了，是你。打电话给霍元。他为了你把老头酒吧全给拆了，导致我走投无路。今天如果他不拿五一过来吃，大家就一起死。你猜错了，他不在乎我，他不会来的。再废话，老子就上来了。正好我也想尝尝霍元女人的味道。我打了电话又能怎样？在霍元的眼中，我只是一个玩物而已。这个就是你说的惊喜，喜欢吗？出去！我让你出去！喂，霍总，别来无恙了，还知道我是谁吗？黄鑫，怎么是你？江心的手机怎么在你这儿？霍总，你的小情人现在在我这儿。如果你不想让他死，就给我账户打五十亿，再给我买一张巨额的机票，否则我就杀了你。账户、地点发给我。还是霍总找。不过，不是准你一个人过去。霍元，他真的来了。钱已经到账了，机票也在这儿。只要你放了他，这张机票就是你的
这还不够，你把我在海城的一切都给毁。今天你必须付出更大的代价。还想做什么？你现在立马给我跪下，磕头认错。快点，否则我就弄死你。那你就动手啊！什么？我说过了，他根本就不在乎。我不信，委员，我再给你最后一次机会。你要是再不跪下来，我就打死这个贱人。我以为霍总亲自过来救你，是因为心里有你。这下看来，你在他心中也不过如此，那就别怪我对你不客气。他们到底是什么关系？郭姐怎么又解除了？还记得之前调戏姐姐的皇上吗？啊，姐姐就是被他绑架了。皇上，所以这次我又连累我姐了。慧莲，姐姐，你身上有伤，不能乱动啊。慧莲呢？跟跟我在一起的那个人呢？谁？没有啊。江心，我来看看你。谢谢。这次来还要告诉你一个消息，如果没有这次事故，你应该会是一个很优秀的脑外科医生。可惜了，我和院里商量，只能调你去神经内科。你能接受吗？那谢谢顾医生。这位就是江心的男朋友吧？你们看起来很般配哦。啊，忘介绍了。这位是我的未婚夫霍元，下个月我们就要结婚了，届时一定欢迎你们来参加。那恭喜你们了。好，我和姐姐一定会去参加的。我祝二位百年好合。什么不三不四的人？都能来参加我们的婚礼吗？我和姐姐婚礼的时候，我一定会邀请霍先生前来的。毕竟我可不是那么小心眼的人啊。阿元，阿元，你走太快了，我都跟不上了。江心这个男朋友，别看年纪小，还挺有担当的，居然都要跟江心结婚了。年少轻狂。阿元。我妈问我们婚礼在哪举行啊？要出国吗？随你。你不给我点意见啊？你是二十四岁了，不是四岁，什么都要过来问我吗？可是这是我们两个人的婚礼，别敷衍我吗？敷衍？你可以去问问你爸，这个婚礼究竟是怎么来的？我等会儿还有事，你先走吧。把江心给我带到南水湾。你醒了，胡源，你我只是帮你洗了一个澡，把你身上那些不三不四的气味给洗干净了。不然，你以为我做了什么？<笑>喂，阿渊，你都好久没有陪我吃饭了，今天晚上出来一下。没空。在忙什么呀？我来找你吧。你确定？啊、阿渊，谁的声音？你猜。江心，竟然还死心不改勾引阿渊，看来
上次的教训还不够。江心，究竟应该怎么做才能让你彻底离开他？怎么现在连皮带都不会解了吗？霍元，你要我说多少次？我们已经结束了。你之前欠我的还没有还清。现在你又多欠了我一条命，你觉得咱们之间能结束吗？啊、江心，你还不清的话，就永远都结束不了。我承认，我是欠你，但是还债不一定要以这样的方式吧？你能不能放过我？我就喜欢看你这种不情不愿的样子，在我身边。自甘下贱，你江心，我警告你，你最好给我听话一点，少出去找坏男人寻死觅活，不然的话，你弟弟可就不是废一条腿那么简单了。你不许动他！怎么还不睡啊？怎么没够？老男人，给我出来！火焰，别去！敢坐不敢当，是不是？江心，你赶紧给我出来！大哥，我跟我住手吧！人家不出来，你也没办法呀。我求你了，不能开门！你让我做什么，我都答应你。如果我没记错的话，你弟弟已经是第三次叫我老男人。我今天就让他看看，我到底是不是老男人。啊，火源。小姨她性子急躁，不懂事，你不要跟她计较。只要你不伤害她，我什么都可以答应你。什么都答应我？嗯。刚才不是说要和我断绝关系吗？怎么这么快就答应？江心，你忤逆过我太多次了，这一次我一定要她付出点代价。带几个人，把门口闹事的全部给我送去派出所，顺便。找一些人伺候他。放开我！那男人，有种你直接出来啊！小姨的腿现在还受着伤，霍阳，我求你让他们住手！哎，大哥，大哥，误会，误会，误会，轻点，轻点，马上走，马上走，马上走。好啊，等价交换，他的命，用你的命来。我愿意。从今以后，你这条命就属于我。小姨，你这是要去哪儿？我去哪儿跟你有什么关系？江心，从现在开始，我跟你没有任何关系，我不会再管你，你也别再来管我。小姨，我是你亲姐姐。我有你这样的姐姐，我高攀不上。江姨，啊，妈，我好累啊，我真的快撑不下去了。姐姐，你没事吧？没事儿。姐姐，其实你不用担心江姨的，她有我看着，不会出事的。最重要的是，你要照顾好你自己啊。好。晚上过来，需要我再说一遍吗？好，别告诉小姨。姐姐，我送你过去吧。好久没人像这样关心过我了。好。起来，快看看，你的那个男朋友在那儿看着你
。霍元，你疯够了没有？你不就是喜欢让人看你的样子吗？他应该还没有看过你上床的样子吧？<笑>快看啊，他抬头了。别看了，我有话。霍元，我受够了。江心，我看你这个样子，你是很在乎他。好啊，当着我的眼都敢眉来眼去。霍先生，我哪有这个样子？姐姐，马上就到阿若生日了。替我选一份礼物给他，一定要合他心意。就这个吧，挺适合他的。四千万的克里斯蒂项链，选的不错，我想他一定会喜欢的。在他眼里。我也就是个不起眼的工具人吧。江心，你来了，我还以为你和你男朋友不来了呢。刚才路上堵车，顾医生，生日快乐！谢谢。快快，宋叔，你别管这些人了，我给你拍两张合照，一会儿你好发朋友圈。我开始拍了。哇，好虐狗啊！阿若和霍先生也太登对了，真羡慕。我这辈子都不可能光明正大的跟你站在一起了。姐姐，那姐姐吃个蛋糕吧，吃完心情会好点。谢谢。你们俩真是太般配了，快跟我远地结婚，江心。要不你们也拍一张吧，正好我们这两对。你们不是情侣吗？亲一个，接吻而已，怕什么？慢点啊，愣着干什么？我的时间可不是这样被随意浪费。不用了吧，江心，今天是我生日。你给个面子嘛，弟弟主动点儿，别害羞。对呀、啊，我们都等得不耐烦了，赶紧来一个吧。姐姐，要不然……不行，我和他不是情侣，这样不太好吧？这下行了吧？我家姐姐可是害羞，大家满意了吧？小小年纪就妻管严了，江心，你真是好福气，是吧，阿云？有些人不配拥有福气。你怎么这样说？林江心是女孩子啊。不好意思，我不太舒服，先回家了。生日快乐，姐姐。江心，你竟敢碰别的男人！看来我给你的惩罚还不够。阿元，你去哪儿？你不陪我了？有事。阿元，阿元，到底怎么样你才能喜欢上我？阿元去哪儿了？他说公司有事，先走了。妈，你实话告诉我。阿元为什么会同意跟我订婚？跟我爸有关系吗？哼，这都是他霍家欠我顾家的。什么意思？阿元爷爷和你爷爷是世交，当年阿元爷爷出车祸，你爷爷为了保护霍老爷子去世了。现在霍老爷子病重了，他心里觉得愧疚，就想阿元娶了你，还让阿元发了誓。原来阿元娶我，只是为了完成他爷爷给他的任务，所以。阿元爱的人是江心，姐姐，姐姐，姐姐，你等等我，你是不是生我气了？对不起，我不是故意的，姐姐。你别跟着我
，你快回家吧。我不，除非你跟我一起走。你听我的，你快回家。霍元他就是个疯子。我才不怕他呢，要走一起走，姐姐。再说了，你不走，我怎么会将你交代啊？或许，或许霍元已经不在意这些了。手牵的那么紧，看来二位是确定关系了。上来，姐姐，你别听他了，姐姐，你快走，姐姐。上。慧、啊、云，你你放过他好不好？给我个理由。他是无辜的。他不是你男朋友吗？不是，他只是一个无关紧要的人。那你们刚才在做什么？你别忘了。你连命都是我的，是啊，但是你已经有了顾医生，你现在这么做对他不公平。他是我的未婚妻，而你只是我的一个玩偶。玩偶，上车，坐上来，把衣服脱了。可这有司机保镖，外面还有这么多人，我可没有耐心。我数到三，如果你还不上来，你的那个小男友可就要断一条腿了。三、二，拖，讨好我。我可没时间陪你调情。继续。霍元，我们到底是为什么会走到今天这一步？相信你是我的，任何人都不能觊觎你。姐姐，放开我！我记得他刚刚亲过你，是吧？霍元，你别乱来！给我打！霍元，你快让他们住手！为火只是为了不让顾医生怀疑我们的关系才那么做的。那我还要谢谢他了。他真的是无辜的。你在意他？你说是就是。好啊，那我就成全你们这对狗男女。住手！你为了他，连命都不要了是吧？对，霍元，你如果玩够了，就放过我们吧。做梦。姐，没事吧？我回家。也许，只要我死了，这一切就能结束吧。啊、姐姐，你别想不开啊，姐姐。姐姐，你要是难过的话，就哭出来，哭出来就好了。是我对不起你们。如果不是我，你们也不会受这么多罪。别这样说，姐姐，我知道，当时因为霍元。不过，你到底欠了他什么？他要这样对你？别问
我现在唯一的心愿，就是跟小姨过上安稳的生活。可我真的坚持不下去了。别怕，姐姐，咱们咱们斗不过，还躲不及吗？再说了，还有我们家人都陪着你。魏火，不要对我这么好，这样会害了你自己。你不知道霍元就是个疯子，什么事都能做出来。你怎么在这儿？把门关上，过来。你怕暴露我们的关系，我可不怕。为什么不接电话？霍先生，您公司是破产了吗？这么闲。江心，你敢在公司这么挑衅我？看来是我没把你伺候舒服了。这里是医院，那又怎么样？阿元啊，你这个不认路的毛病可得改改了。这里是神经内科。江心，你怎么这么阴魂不散？换了科室，阿元倒追过来。我没太注意。下次来，给我打电话吧。走吧，吃饭去吧。好。江心，看来你一天不消失，阿元的心就一天都不会安定。小姨，你终于回来了。要不是魏火受伤了，你以为我会到这个地方？还有一星期你就高考了，这周能不能不去上班啊？好好回学校复习。我回学校可以，但你能不能离开那个老太？我回学校可以，但你能不能离开那个老？我不能眼睁睁看着小叶毁了自己。怎么，这些对你来说很难吗？虽然你自己都不知道，我凭什么来要求？好，我发誓，我如果再得了，姐，有些事情你自己知道，我只希望你不要再让我失望。小姨，你听姐姐说，姐姐真的不……不用说，我就知道你放心。所以以后我的事情你也别管，你就当没我这个地方。姐姐，你别伤心。姐姐，你明天有空吗？刚刚有公司打电话让我去面试，我又没什么社会经验。姐姐，要不你陪我一块去吧？行，正好明天我换班，我陪你去。那太好了。你们两个我都很满意，如果你们觉得合适的话，就可以把录制合同给签了。不是，我是陪他来面试的，我有工作的。没关系，你可以兼职。小姨的学费还差一点。好。做得很好，这次不用对他们客气，怎么刺激怎么拍。好，郭小姐放心。王经理，一切按顾若说的做。好的，霍总。是把这个换了吗？<笑>导演，这是什么衣服？我们不是拍杂志吗？对呀、啊，自拍杂志，导演最喜欢的拖把，少装什么
。抱歉，这个我们拍不了。今天没什么事拍吧？什么事？这里我说了算。更何况，你以为你喝水，你们能走了吗？你什么意思啊？就不打扰你们了。姐姐，这个没事吧？魏虎，不行，你不能这样。姐姐，我真的好难受。姐姐，姐姐，江心，真该让阿元看看你这个贱人。不行，魏虎，我们不能这样。顾总，谁让你给他下药的？是顾小姐安排的。小心，霍言。救我！江心，你竟敢背叛我！我没有。你还敢说谎？我真的没有，我们被骗了。是吗？霍先生，你相信我，我和魏虎真的是被骗的。江心。我都警告过你多少次了，是你一次次挑战我的耐心。去医院，把魏火给我带过来。你要干什么？在魏火来之前，你要是没把这场节目表演完，那我就让你和魏火一起表演。你为什么每次都要这样逼我？我到底欠了你什么？在你眼里，我是不是连条狗都不如？我到底要怎么做，你才可以放过我？放过你，可以啊。不过，我让江怡来接替你接下来的生活。在你这儿，我从来没有选择。还有半小时。瘸子。南水湾二十六号，把你姐姐接走。江心，你怎么敢的？小姨。姐，算我求你了，你能不能彻底离开那个男人？你先起来，干嘛呀？起来，姐，你都已经和他拍那种照片了，你丢的不仅是你自己的脸面，还有我们死去爸妈的脸面。胡言，你怎么能这么做？我恨你，我恨你，小姨。有些事情不是我可以决定的。今天要是不彻底离开他，我就死在你面前。我说到做到。你把刀放下，姐姐答应你，姐姐答应你，听话，把刀放下。小姨，我们回家。我们现在就走，你跟我走。江心，如果有一天你知道你的一切苦难都是你弟弟带来的，你还会这么疼他吗？小姨，小姨，你干什么？
既然你管不住你自己的嘴，就我帮你管。你又发什么疯啊？你闭嘴！我把你当我的朋友，结果你呢，和江心两个人合起伙来骗我，把我当猴耍。不是，这件事情没有你想的那么简单，姐姐是有苦衷的。行了，你别说了。你装什么大尾巴狼啊？从头到尾你都只在乎自己的感受，从来没有关心过你姐姐。江怡。你是他亲弟弟，为什么要像坏人一样欺负他呢？江心，我真的只想你过回正常人该有的生活。好，你不是喜欢我娶吗？我把钥匙给你，你帮我管住他，你要让他不要再去见那个男人。抱歉啊，又连累你。没事儿，能和美女姐姐约会，就算江一不逼我，我也乐意。魏火，我打死你个小三！霍总，陈家大小姐已经安排过去了，但是陈小姐脾气有点冲，江小姐会受苦。他活该。程英，你发什么疯啊？你为了一个小三来吼我，魏虎，我才是你的未婚妻。这位小姐，你误会了，我和魏虎只是朋友。朋友，只怕是可以上床的朋友吧？毕竟长了这么一张婊子脸，我被男人睡就浪费了。你算我哪门子未婚妻啊？我就是不想和你结婚，我才离家出走。你有什么资格在这里教训我和我的朋友啊？你要点脸吧！你追一个不喜欢的男人很光荣是吗？你，对不起，我不知道他会来，对不起。没事，你先和这位春小姐解释清楚，我先回医院了。嗯你不做我的情人，跑去做魏火的小三，江心，你可真够贱的！我和魏火没有任何关系，跟你就更没有了。跟我没关系？再说一遍。然后让你拍我照片，再给小姨看吗？生气了？我生气，我恨，可又有什么用呢？霍元，你除了羞辱我，是不是什么都不会？我真的只是你的泄欲工具吗？我碰你就是羞辱你，那魏火呢？你能不能别什么都扯上魏火？霍元，六年了，我现在只想做一个普通人，好好陪着小姨。你能不能放过我？霍元，我不会再对你抱有任何的幻想了，到此为止吧。江心。这么多次警告，你都听不进去，那就别怪我毁了你弟弟。小姨，下周都高考了，这可是能改变你人生的机会，要加油啊！先管好你自己，回房间了。姐姐，你看，楼下奶奶说我长得帅，送了我一个，我去切了给你尝尝。魏华，你搬出去吧。好，我刚好找了一个酒店服务员的工作，包吃包住。我待会儿就去收拾东西。对不起啊。没事的，姐姐，我明白。我先去收拾东西。我把瓜放厨房了。
。为火，我是个破碎的人，离开我，你一定会过得更好的。江同学，我是江青的同事，我叫顾若。你找我有什么事？你难道江青出事了？江同学，我求你，请江青离开我的未婚夫。我们都结婚了，你想他现在还有别的女人？江江青，他真的做了小三？同为女人，我并不想为难江心的。我早就劝她离开我的未婚夫了，可是她不听，甚至还被我在办公室捉过奸。没有办法了，我只能来求你劝劝她。对不起，我保证，她不会再来纠缠你。谢谢你啊，其实我们还挺有缘的。以前你售后的手术就是我爸给做的，顾医生，是你的父亲。啊，江同学，我现在来找你的事情，千万不要告诉江心，我怕他会误会我。好。最后，祝你高考顺利，加油。谢谢。小姨，放平心态，加油。江心，究竟是什么，让你成了爸妈最不值的小三？我真希望你不是我姐姐该有多好。嗯，回去吧。小姨，本该有跟他们一样的人生。本该是人群里最耀眼的少年，可现在，江心，江心，江心，江心，江心，老实点，别乱动。你们到底是谁？为什么要抓我？你该问你惹了谁。大卫先生要来了，下去吧，江小青。你们到底是谁？放开我！放开我！小姨，你找我来这儿，就是为了看你玩捆绑游戏吗？你有病吧？我有病。这难道不是你一手策划的吗？你明知道小姨今天高考，你还故意让她看到我被别人绑走。霍元，你毁了我就算了，为什么要毁了小姨？你在说什么？要发疯去别墅发疯，别在这儿丢人现眼。江同学，你看到了吧？明明我才是他的未婚妻，现在。只能眼睁睁的看着他和别人亲热，你知道我有多难堪吧？小心！你马上跟我走。江心，你别过来！霍总，您停止会议过来是有什么事吗？你给我去查一下，今天江心究竟发生了什么？小姨，你先放开我！你听我的话，我陪你回考场，你先考试好不好？我都被你毁了，我考什么考啊？对不起，小姨，但是你乖乖听话，我们先回去考试
。那你告诉我，你到底能不能离开那个男人？我，我以前天真的以为你能过一个正常人的生活，你能够弃恶从良，可是我没想到，你比夜店的陪酒女还要令人恶心。江怡，我是你姐姐，你怎么可以这么说我？是我姐姐。我一想到有你这样一个恬不知耻的姐姐，我就觉得更恶心。我江怡从今往后没有你这样的姐姐，你滚吧！小姨，小姨，小姨，我求求你别不要我！小心，小心！小姨，小姨，小姨，小姨，江心，这就是跟我抢男人的下场。医生，怎么样？你是江怡的家属吗？我是。那麻烦你签个字，先去把这个手术费缴一下，好吗？我能先交一万吗？可以是可以，但后续的话估计需要十万的手术费，你能凑齐吗？能。有事就霍元，没事就霍先生。江心，你凭什么认为我会借钱给你？霍先生。我求你了，你把钱借我吧。可以，但我有前提。什么？我找个男人，把你上次和魏火梅表演完的节目，在我面前给我演一遍怎么不愿意？不，我愿意。在霍先生眼里，我不就是个人性可夫的女人吗？我怎么会不愿意？霍元，在你心里。我自始至终都是你可有可无的玩物，对吗？知道了，地址给我。还愣着干什么？做你该做的事。哎呀，真香啊！不愧是霍总亲自见识的女人。我是他。江心，我还真是小看你了。不是霍总您的指示吗？需要我把跟那个男人没有表演完的内容给你演完吗？如果结束了，把钱给我。你还真把自己当成个妓女了。是啊，在你眼里，我不就是那种招之即来挥之即去、人尽可夫的妓女吗？你，江心。阿元呢？怎么是你？霍总的朋友生病住院，不方便过来。朋友，我看是陪江心那个小三去了吧？江心，你怎么三天两头跑医院啊？要注意身体啊！啊，对了，我和阿元逛了一天婚纱，可是始终拿不定主意选哪套。江心，你可以给我个建议吗？好，怎么样？选哪套？都挺好看的。你这也太敷衍了吧！幸好阿元不会敷衍我，他说
，我是他的特别对待。原来你温柔笑着的样子这么好看，可你从来没对我这样温柔笑过。你和他不一样，他是我未来的妻子，而你，是我用来解决生理需求的工具。我想要了，自然会找你。你知道吗？我和阿元认识好多年了，算是青梅竹马。不过后来我出国留学了，但我一回来就偷偷告诉我，他已经偷偷喜欢了我好多年，所以我不介意你陪他这一年，毕竟是我先离开的他。霍先生是很爱顾医生，我知道，不然他也不会等了我六年。啊，对了。五号是我们的订婚宴，你一定要来参加。我一定会。阿元，你来接我了，是去看订婚宴吗？嗯。你也太上心了。我和阿元就先走了，好好照顾自己。哦，祝你和你的男朋友早日修成正果。好，走吧。抱一抱就当这就是两个世界的爱。顾医生是活在阳光下，万人瞩目的天之骄子，而我是只配活在暗夜里。算了吧。嗯、阿元。我喜欢你，你可不可以也喜欢我？喝多了。我没喝多。阿元，你是不是讨厌我？就像张欣讨厌我一样。阿、啊、元，你别推开我，我真的喜欢你。江小姐，都四十二点五度了，必须得输液了。不用了，你出去吧。这，顾若，别耍旧疯了，把手机给我。我只是不想让别人打扰我们，你就不能好好陪陪我吗？好啊，那你就一直守着这个手机吧。阿元。今晚手机必须在我这儿，不然江心可就收不到我送给他的礼物了。了金木老板，你是谁？金木老板，没事，哥改陪你玩游戏了。你滚开！您拨打的电话暂时无人接听。胡言，胡言，你快接电话。电话暂时无人接听，然后再拨。你跑不掉了。你跑不掉了。姐姐，姐姐没受伤吧？我没事儿，我们快走。走。我怎么能和那些臭男人一样，趁姐姐之危呢？魏火，你清醒点儿！人呢？查到了，昨天晚上魏火把江小姐带走了，现在在出租屋里。两个孤男寡女待了一夜。对，把他们给我带去南水湾，马上。是。江心，是我对你太好了，让你忘了我的手段。
，清醒了吗？你把我抓到这儿，是吃醋了？你也太高看你自己了吧？如果不是吃醋的话，干嘛把我打成这样？<笑>是不是因为我和姐姐待了一夜，你生气了？啊？霍先生，你要是真心喜欢姐姐，就应该好好保护她，知道吗？我告诉你。我霍元扔过的垃圾，也容不得别人去捡。那我倒是很好奇啊，你会不会守在垃圾桶旁边，看看是谁捡走了你丢的垃圾？就像我把姐姐捡走一样。伶牙俐齿，给我打！住手！别闹！放开他！霍元，快放了魏火！要我放了？做梦！霍元，我求你了，放了魏火吧，我什么都可以答应你。你居然为了他，什么都愿意答应我？是，我的意思是，如果你杀了他，就等于我间接害死了他，这样的话，我身上就背负了一条人命。好啊，那我给你个选择，在你弟弟和魏火之间，你选择。那你还不如杀了我。给我废了他！住手！魏源，放了魏火，你要是不放了魏火，我就杀了你。好啊，杀了我，我看你有没有这个胆量。你不害怕吗？害怕？我倒要看看，到底是我先死，还是你弟弟和魏虎先死。霍元，你到底是人还是魔鬼？为什么？为什么你要这样逼我？你明明不爱我，为什么不放过我？是不是只有我死了，师姐，你才能放过我？相心，你敢死一个试试？放了魏火，霍元。你是在担心我吗？醒了，阿若让你去参加我们的订婚宴，别失约。我可以不去吗？别让阿若失望。看来是我误会了。来来来，来，百年好，百年好，老子越来越好看。霍先生，希望你岁岁年年，岁岁平安，交妻恩爱两不疑。我还以为你会大闹订婚现场呢。霍先生，您说笑了，我哪有那个胆？怎么，你不愿意？那这么说来，我还要谢谢。你放开！外面来人怎么办？闭嘴！可是顾医生还在等你，放开！二元，好了吗？应该还在等我们记者。好了，马上出来。贱人，贱人，威武是我的，谁都不准跟我抢。那么喜欢做小三，被男人睡。都不去夜店陪男人，那你男人卖你尊卖了你这个贱人吗？我和魏虎真的只是朋友，朋友，我今天就要撕了你这个贱人！哎、啊，你你你，哎，你别在这，哎，你别在这打死我！到底说什么？江心，你没事吧？江心，院长带你去办公室等你。好。江心，具体情况我就不多问了。
，但医院的声誉比什么都重要。你休息几天吧。江心，你一次多少钱？三百，可以吗？我不是小三，以后你要再这样，我就报警了。有需要就找我，我就住隔壁。我从来没干过坏事，为什么老天要这么对我？爸妈，我好累啊，好想去见你啊！疼吗？你要是没事的话，你走吧。江心，我知道，你从来都不是小三。你睡吧，我陪着你。你乖乖听话，别担心，很快我就会让魏虎彻底离开你的。陈家最近有一个和霍氏的合作，对吧？想要吗？条件：不择手段带魏虎离开江心，不然陈家、魏虎都得死在海市。诗雨，你要干什么？你还有脸问我？江心，局下男人是都死绝了吗？你非要跟我抢魏虎干嘛？诗雨，这是个误会。我和魏虎他只是朋友，绝无半分逾矩。朋友，你自己看看，这些可都是证据。什么时候朋友能这样亲在一起了？这真的都只是误会。你先下来，上面危险。滚！我不让你滚。诗雨，你要放风，你找我？你找别人算什么本事啊？居然还护着他！我说的是事实，从一开始我就说的明明白白。程莹，我不喜欢你，啊，为此我还和爸妈闹翻了。程莹，你别再纠缠我了！不，我不信，你肯定是喜欢我的。魏虎，我喜欢了你十年，好不容易跟你订婚了，你就不要我了？我真的要疯了！你怎么可以不要我？你喜欢江心这个贱人是吧？今天我就要从这里跳下去！让你一辈子活在唾骂中，陈英，陈英，为了一个男人这样寻死觅活，你真的对得起你爸妈吗？你少来说教，要不是因为你，为火根本不可能离开我。陈英，你疯了吧？是，我是疯了，被你们逼疯的。陈英。请问你是陈英小姐的未婚夫吗？江心真的插足你们的感情了吗？陈英真的是你们推下去的吗？江心小姐，你作为一个小三害死陈英小姐，你是想说的？我没有，我没有。你这些无良妓人都他妈给我滚！给我滚！那就是江心那个做小三的贱人，呸，真不要脸！听说袁飞已经被逼死了，怎么说到晚上睡得着吗？凭什么说我是小三啊？你们哪只眼睛看到我跟别人上床了？光凭几句话、几张照片，你们就认定我有罪？如果我真的害了人，警察自然会来抓我。哟，你做小三还有理了？我打死你！住手！滚！你们算什么东西？敢在这儿指手画脚？霍远，你是特地来救我的吗？还是有别的事？你的事我都知道了，你先住我家去吧，别住。小姐，霍先生说今天有客人，就不能陪您用餐了。出去。
，阿元怎么会跟江心在一起？江心，我一定不会放过你。天正不是真喜欢这江小姐吗？那顾小姐她不要了，想多了，这江小姐呀、啊，真毒死我了。而且我听说呀，这个邢医生根本就不爱他。先生见证了，好听话呗。而且这是江小姐被人告诉，人家想想一想，也是先生安排的。江心小姐，你作为一个小三害死了陈英小姐，有什么想说的？我没有，我没有。是啊，除了你霍元，谁还能做出这么多丧心病狂的事情？可霍元做了这么多。你究竟想在我身上得到什么？ Hey, what you doing to me, babe? 想要？那霍先生给吗？ Like、Now, 在你心里，我到底算什么？一个。还没有驯服的宠物，我还以为你会说是性欲工具，哼，所以我应该连小三都算不上了。行了。还是睡着了，手最快。江心，你会离开我，不像你应该会吧？毕竟我爱你，而你却对我恨之入骨。你放心好了，等事情了解之后，我会给你个交代的。你爱我，霍言，你认真的吗？你的爱毁了我的家人，又毁了我的人生，让我成为了人人喊打的过街老鼠。霍元，我真的有点不认识你了。江心，你还住在阿元那儿，对吗？你怎么？是。江心，我真的很心疼你。也很想跟你当朋友，但现在你明知道我们要结婚了，还明目张胆跟他纠缠，我真的很失望。对不起，我也很想离开他，但我逃不掉。你爱阿元吗？我，江心，我劝你不要对阿元动心，他对你和我是不一样的，不然他也不会让你弟弟的手术失败，他把你当玩物，所以什么事情都干得出来，不会心疼你。江心，如果你对阿元动心，你就太对不起你自己了，也太对不起你弟弟。他说的对，我不能对不起小姨。哎呀，真香啊！不愧是霍总亲自添香的女子，在霍爷的眼中，我只是一个玩物而已。请进。您就是霍元的情妇吧？你是谁？顾若的哥哥顾焕。我一直好奇，能够上霍元，让我家妹妹整天在家里哭的女人，到底长什么样子？今天算是见到真人。我从来没有想过要插足霍先生和顾医生。吃吧，我还有很多。你到底想做什么？如果你不想你弟弟病床前围满骂你小三的人，把你弟弟给气死，从现在开始，老老实实听我的话。一周元飞已经被逼死了，你说到晚上睡得着吗？你到底有什么目的？
，把货源关于北辰竞标的竞标书偷出来，要不然，你做他情妇这件事情就会人尽皆知。你是顾若的哥吗？那你为什么要我偷货源的竞标书？你们两家不是要联姻了吗？不该问的别问，三天后我要看到文件。啊你是怎么能想到来办公室找我？想你了。要不要试试办公室？不行，会有人进来。没有我的允许，他们不敢进来。想不想？我看是，是顾先生想了吧。嗯、我出去办点事，你在这等我。好。你怎么在这？顾先生他身体不舒服，让我来帮他看看。我先走了。你们，你们这对狗男女，在这里都敢私婚？江心，你满脑子都只会勾引男人吗？江心为什么会在你办公室？我头疼，找他看病。我也是医生，你怎么不找我？我的病你治不了。阿远，我不喜欢你和江心接触，我怕他对你有别的心思。哦，你干什么？阿远，如果你有需求可以来找我，反正我们都已经订婚了。你先出去吧，我一会儿还有个会。阿元，就算你心里只有江心，我也一定要把你抢回来。嗯、没用的东西，偷过竞标书都做不好。你可以找别人，还挺会顶嘴的啊。如果不想你弟弟悄无声息的死在医院里，穿上它，跟我走。来来来，你给我坐好，你们两个都坐吧，快快快快快！哎哎，陆总眼光越来越好了啊，这位小姐，不冲我。陆总跟你说话呢，来啊，还有八小戒指，我叫江心，江心，你跟我哥在一起了，你怎么都没告诉过我？刚在一起没多久，心情害羞，一直不肯跟我出来见朋友，是不是？这眼光也太差了吧！像这种陪酒女的下贱货色，你也看得上
。阿云啊，江心跟我哥在一起，至少不会为了他弟弟的医疗费。哼，原来顾哥这是精准扶贫，那咱就做个慈善，给江小姐弟弟凑点钱啊！来，一杯两千。我酒量不好。江心，你快喝吧，顾明是在帮你，对吧，哥？我无所谓啊，都听星星的啊。养不熟的狗，帮了也。像霍先生这种人，想必养什么都会变成白眼狼。这江心酒量真差。你那么喜欢喝酒，那这桌上的酒，今晚就把它全部喝完。不喝完，你就别想走。你去哪儿了？我出去透透气。小心，你现在长本事了。怎么，是我满足不了你了吗？这眼光也太差了吧！像这种陪酒你的下贱货色，你也看得上？是啊，你满足不了我。毕竟顾总他还能给我一个名分，而你什么都给不了。江心，有本事你再说一遍。星星，你在哪儿呀你以为这个男人是真的爱你吗？他只不过是把你当成一个玩物而已。星星，你去哪儿了？我们等会儿还得去医院看你弟弟呢，快出来吧！顾焕在用小姨威胁我。江心，你就这么下贱吗？随便一个男人都可以睡你吗？嗯，是啊，我就是这么下贱。六年了。霍先生，你还没有搞清楚吗？我要是不下贱，我又怎么能跟你纠缠这么长时间？再见了，霍先生。江心，你敢走一个，你试试。江心，你别忘了你现在是谁的女人。我知道。这里人很多，先放开。这样才刺激啊！啊！如果我现在拒绝，顾焕一定不会放过小姨的。可如果留下来，要是被霍元看见了，我就没有选择的机会了。我不能失去小姨。顾总好兴致啊！要不要我给你叫一波人过来围观？霍总说笑了，我就是跟我家星星调个情，是吧，星星？顾远，我怎么这么可笑？居然妄想顾远会带我离开这里！江心，刚才你是想让顾远救你吧？啊？这关你什么事？选择了当婊子，还立牌坊。我顾焕最讨厌的就是你这样的女人。那像你这种只会威胁女人的男人，又算什么？你以为他不会就是这么好的啊？不过我告诉你，你弟弟现在还在医院，昏迷不醒，就是因为他。让人在你弟弟的药里加了东西，他比我更想让你弟弟死啊！不可能，小姨跟他无冤无仇，不可能。这你就错了吧，江心，看着我。如
留在我身边，好吗？我会用尽一切手段，让你忘了他。啊！你想干什么？怎么，顾焕没送你这个未婚妻回去吗？不劳霍总费心。小心，你知道你现在像什么吗？你现在就像一个不知廉耻、低级下贱的妓女。哦不，你连一个妓女都不如，起码人家还收费了。你不仅免费，而且还巴巴的让男人去玩。是啊，我比任何人都下贱，但我能怎么办呢？所有人都在逼我，我也想，我像一个傀儡，只能服从。怎么，你要我像顾幻一样在车上玩你吗？我不脏了你的车。停车，我要下车。怎么？才跟了顾焕，就表现的对我不耐烦了。我要去医院，你不用这么阴阳怪气。难道霍总，你要看着我去死吗？我送你去。小姨还在医院，已经一个月没有醒了。医生，怎么了？啊、哦，没事，临时沾点药剂。好，我先走了顾远，小姨跟你无冤无仇，你为什么要害她？这什么东西？霍先生，好演技。江心，是不是我最近对你太好了，让你忘了我的脾气？你背叛我的事，我还没找你算账呢，你现在居然敢过来质问我，信不信我让你弟弟一辈子都信不过来？你敢？既然随便一个男人都可以玩你，那好，你要像昨天讨好顾焕一样讨好我。否则的话，我让你弟弟马上死。快点！乖，把药喝了。我恨你，江心，你恨我。我知道你只是打一巴掌给个甜枣，像训一个宠物一样在驯服我。江小姐，您弟弟醒了，当年预存的治疗费已经用完了，麻烦尽快过来缴费。好、啊，你呢？再借我点钱吗？江心，你把我当成搞慈善的了？借钱？你不是外面有个男人吗？你去找他呀！我想回家了。小姨，你暂时等等我，我现在就去找医生。别，别去了，我求你了，我不想再在这儿了
你还觉得我不够丢人吗？好，那我去办理出院手续。不能让小姨回去，她已经瘸了一条腿。如果再因为这些事留下后遗症，她这辈子都毁了。医生，我弟弟的医药费能不能再宽限几天啊？不能了，你已经欠费四天了，还是赶紧去把前面三天的费用给补上吧。医生，我还想问一下，我弟他被安排到走廊。是医院的安排，还是有别的原因？张小姐，你得罪了什么人？应该心知肚明吧。谢谢，顾小姐，我已经按你的吩咐给江心讲了小姨，办好了吗？嗯，办好了。走吧，我背你。你背得动我吗？小时候都背得动，现在怎么背不动呢？来去查一下江怡为什么会出院。是。感谢我们的大忙人来接我下班，奖励你一下。程毅还在，注意一点。程毅是自己人。阿元，我妈说咱们俩培养感情的时间太少了，想让我从医院辞职，你怎么想？你自己的事自己决定，不用问我。你是我未婚夫，难道不该跟我一起做决定吗？我不喜欢帮人做决定。你，今天扣边停吧，我自己回去。等一下，需要我帮你叫车吗？不需要。再见。哥，帮我做件事。顾总，这个交易怎么样？用你家宝贝情人的私密照换你放弃投资，北辰的项目。他不值这个价。那如果我把你和江心的私密照发给阿若？发给老爷子，你觉得我们顾家会放过江心这个企图破坏我们两家联姻的女人吗？霍元，我可是你大舅子，在我眼里，你已经是个死。你想干什么啊？拖出去！霍元，你敢动我？你试试看！说，顾焕到底碰过你哪儿？说呀，不说话是吧？你是想让这些照片被你弟弟看见吗？霍元，我求你了，不要让小姨看。别怕，你弟弟有没有命看见，还是未知数。你又要对他做什么？小姨，心疼吗？霍元，你有什么？你冲我来，你不要去伤害小姨。江心，是你一次又一次挑战我的底线。你以为是我想吗？我恨不得离你们这些疯子远一点。你再这样下去，我要被你逼疯了。
。江心，江心。江心，听说你生病了，我来看看你。谢谢。其实今天来，我是想跟你道歉。我哥的事情我已经知道了，很抱歉。我不知道他为什么会拍你的私密照和对你动手。该道歉的人不是你，顾医生，你真的不必什么都往自己身上来。可是我心里还是过意不去。还有。你弟弟的事情我也知道，你需要帮忙吗？帮什么忙？把你弟从阿元手里救出来。你弟之前刚遭了车祸，现在又在阿元手下，我担心他熬不过去。真的可以吗？当然、啊，阿元那么爱我，他肯定不会怪罪我的。顾医生。那我可以求你帮我离开海市吗？我真的很想离开这儿，我不想再和霍言纠缠。好，其实我也是这样想的。三天后，我带你们离开这儿。谢谢你，谢谢啊。瑞星搬的怎么样了？小姨，别怕，马上就可以离开海市了。希望今天能平安度过，千万不能有差错。阿元，你来接我下班啦？你以后每天都来接我下班好不好？我看到你就很开心。看情况吧。你这个傻直男，你不知道哄哄我吗？晚点我们去鸳鸯湖吧。去做什么？约会啊。在一起这么久了，你都没有好好陪过我。霍总，江小姐和她弟弟不见了。什么？马上去给我找回来！嗯、江心，你以为你跑得掉吗？我求求你，让他们别再打小姨了，他会死的。江心，我给过你机会，是你自己不珍惜。我元，我知道错了，我再也不跑了。我求求你，求求你，让他们别再打他，我求求你。混蛋！江心，我能给他跪下。江心，你别激他。谁？他妈还要脸吗？就算是死，你也别想威胁小青。怎么，很不服气是不是？要么就真死给我看看，只会嘴上说说。我不怕死，我就算是死，我要拉一个垫背，杀了你！嗯小姨，小姨，你没事吧？小姨，是不是觉得很不服气啊？别忘了是你连累的江心。你为什么这么说？你怕我？霍元，你放过小姨吧。他是无辜的，只要你乖乖听话，我自然会放过那个废物。小姨，她身子已经经不起折腾了，我到底要怎么做，你才肯放过我们姐弟俩？可以啊，只要你把我讨好了，哄开心了，我自然会放过你弟弟。江心，你别忘了，你今天所造成的这一切，都是因为你弟弟害你变成这个样子。<笑>不远，我后悔了。要是没遇见过你就好了。妮妮，我不会对他们心软的，我一
一定会让江一付出代价。江西，离开我，这辈子你都别想。别碰我，小叶，你是不是又要你去肮脏的身体，去讨好那个男人？谁稀罕你救我？可是姐姐不能眼睁睁的看着你去死啊！可是我现在比死了更难受。江西，我一想到我要一个做小三的姐姐，我就觉得恶心。这是我这辈子最大的耻辱。就算你叫我，我这辈子也不会感激你。小姨，我变成这个样子都是你害的。乔西，要不是你去做那个男人的小三，我这条腿会废吗？滚出去！滚出去！走，欢迎同学，小姨。姐，别再管我了，我就是一个累赘，没了我，也许你会比现在活得更开心。我就先进去了，你回家吧。嗯、奇怪，阿月明明是回家，怎么走的反方向？嗯、怎么了？都这么晚了。你还不回去休息吗，江心？我怎么像你说的那种人？我有这么饥渴吗？我不是那个意思。那你都说了这么晚了，要不我们去开个房？干嘛了？大晚上的。跟我来。终于跑掉了。你饿吧？我这有两颗糖。这个是我小时候最爱吃的。还带夹心？你怎么会有这个东西啊？因为特地给你准备的，快吃，好不好吃？嗯，走吧，我送你回去。怎么，你不邀请我进去看看你和别的女人的爱巢？随你。阿月，你不该给我们解释吗？比如说。阿元，男人爱玩，我理解，但是建立在订婚之前。我是你的未婚妻，你能不能尊重一下我的感受？顾若，你说你嫁给我就会幸福吗？我们都订婚了，当然会幸福。我之前确实没考虑过你的感受，因为我认为像联姻这种事。应该是利益至上，不该牵扯感情。我以为你会和我想的一模一样。但是，感情是可以培养的呀。培养？咱们认识这么久，能培养早就培养了。顾若，你现在后悔还来得及。你什么意思啊？你要跟我取消婚约吗？我只是实话实说，顾若。也许一年两年
，你可以忍受。那么多年以后呢？你会怎么办？我不会后悔的，马月，我会一直跟你在一起的。好，那今晚你睡次卧，不许动房间里的东西。如果江心死了，阿远，你会不会回心转意？生日快乐！谢谢，真羡慕你有这样一个姐姐，天天都来陪你。你看隔壁病房的小姑娘，住院这么久，连一个家人都没有。哎，这人啊，说不定哪天就真没了。所以啊，我们要好好珍惜活着的日子。好了，我现在就不打扰你们姐弟俩过生日了。陈护士，要不吃块蛋糕再走吧？不用了，不用了，谢谢。我要值班。姐，怎么了？其实，隔壁那个小女孩的事儿。我知道，但是今天听陈护士说了，我才意识到，其实人活着比什么都好。姐，这些是我自己太任性了，我总是凶你，我给你道歉，你可以原谅我吗？小姨。姐姐从来没有怪过你，我们是亲人。姐，我们不哭了啊！今天你过生，吹蜡烛。生日快乐！我丑不丑？你真的像最漂亮的女人。油嘴滑舌。来，那快切蛋糕，姐夫人。一起切。啊，啊，这个第一块给你啊，那上面有草莓。哦，是吗？姐。<笑>江小姐，你怀孕十周了，平时要多注意休息，不要过度劳累。如果霍元知道我怀孕了，一定会想杀了我吧？江心，你有没有什么事在瞒着我？没有，今天不行。那个来了。啊。没骗我，千万，千万不能被霍元知道。没有，我想，这个孩子就算留下了，霍元也不会爱他吧？怎么了？不舒服啊！啊，我来做个体检。什么病啊？严重吗？啊、不严重，心律不齐。唉，要好好照顾自己，保持心情舒畅。咱们是好朋友，你有什么可以随时跟我说的。谢谢顾医生，那我先回家了。等等，江心，你下周记得让你丈夫过来陪你做孕检，你这胎心不稳。得好好养着。江心怀孕了。是啊，都两个多月了，再等几个月，我们就可以喝上江心孩子的满月酒了。好了，我进去忙了。顾医生，别害怕。如果我早点知道你怀了阿元的孩子，我就把阿元让给你了。可现在
，我也怀孕了，我得生下来。真是好事。可等我和阿云结了婚，你的孩子可就成了私生子，霍家不会让他认祖归宗的。你和孩子该怎么办啊？只能看阿云怎么安排了。你一定要保护好孩子。林医生，我要打胎。林医生，是骗子有什么问题吗？你之前没少吃避孕药吧？是。本来我下周想带你去做一个身体的详细的检查的，因为你之前你的身体就比较虚弱，但是现在。这孩子不大也得大了。为什么？是我身体出什么问题了吗？你现在身体里面的激素已经严重混乱了，肝脏和肾功能已经完全超出身体的负荷，已经开始衰竭了。你现在尽快把孩子打掉吧，不然到时候你生产的时候，能不能下床都是一个未知数。最重要的就是不能怀孕，你自己好好想清楚吧。行。那就下周吧，谢谢。没事。嗯，把这个喝了，对你的胃好。这是你熬的？嗯，是我熬的。你喝完了，我带你去走走。这是受什么刺激了？怎么今天这么反常？烈云啊，烈云啊！你在胡说八道什么？这会子天意难测，世事难料。人生有霸主，生老病死，求不得，怨恨鬼，爱别离，让我也慢慢体会吧。别信这个。可霍远，我有预感，我们会将这八个全部抢了一遍。新闻播报：霍氏集团董事长霍德明于今早凌晨六点因病去世，享年七十八岁。江心。你很难受吗？原来你早就知道我怀孕了，好多了。如今，爷爷离开我了。如果你想走的话，我不会拦着你，你就直接走吧。我不走。你真心的？真心的。你先回卧室去吧，我想一个人静一静。啊，霍老爷子的最后遗嘱是要求你尽快和孤儿小姐完婚，等你们成为了真正的夫妻以后，霍老爷子的全部股份将由你继承。我知道了，那我先走了，姑娘。妈妈，妈妈，求求你了，小钟会听话的。
。小溪，不管用什么手段，我也要把你留在身边。我只有你了，小溪，你是我的，任何人都不能觊觎。江心，来坐。我听林姐说，你本来是要拿掉孩子的，怎么突然改变主意了？顾医生，我……江心，我希望你打掉这个孩子。可他是我的孩子，他也是一条生命啊！顾医生，你放心，我不会纠缠你们的。我会在你们结婚之后离开海市。我也是医生，我希望世界上所有的生命都能够被善待，哪怕这是我未婚夫和别人的孩子。但江心，我更担心的是你，你身体太差了，你保不住他的。我跟你说个秘密吧，阿元有个双胞胎弟弟，叫霍渊。三岁的时候生病成傻子。再说，我看见你就来气儿。再说，再说，打死你！再说，霍伯父害怕外人知道霍家有个傻儿子，就把他关到地下室，用铁链锁着。我听阿元说，每次他去看弟弟，弟弟身上都有数不尽的伤。那后来呢？被活活饿死了。江心，这就是霍家的手段。我跟你说这些，是想告诉你，霍伯父这么爱面子的人，他要是知道你和阿元的事情，还有这个私生子，他会放过你们吗？就算你们逃过了霍伯父的眼线，那孩子呢？你又怎么能确保阿元不会像霍伯父一样对待这个孩子呢？我想好了，顾医生，我会打掉这个孩子。林医生，我以后是真的不能再怀孕了吗？江心。那个男人，如果他真的爱你，就不会让你躺在这里了。你要对自己负责，你要对孩子负责。要是连你自己都不爱自己，你还指望谁爱你呢？上天不会原谅两次犯同样错误的人。希望你下次是真心迎接他的到来。霍总。上个季度的任务已经完成，第三季度的任务我们，霍总，小心在哪？小心！你拿的什么药？给我看看。钙片。啊，医生说我免疫力太差了。注意身体。难受吗？你都知道了。你说呢？这么明显，我会看不出来吗？原来你早就知道我怀孕了，没有找我麻烦，是因为我自觉的打掉了孩子吗？霍元，你到底是有多铁石心肠，才会对你死去的孩子这么无动于衷？过段时间就好了。别怕，我跟你熬了点粥，要不你吃点。我
火云，你这是在补偿我吗？多吃点粥啊，对你身体有好处。来，抱歉，我不想吃。没事，你可以吃点，这样你身体会好得快。小姨今天要做一个手术，我想陪她。今晚我就不来了，可以吗？好江心，这么晚了还不睡？江心，谁让你去医院的？谁让你打掉孩子的？谁让你不告诉我？告诉我！这不是你默认的吗？霍元，你跟顾若就要结婚了，你忍心看我肚子里的孩子变成一个见不得光的私生子吗？阿元，我身体不舒服。你能来陪我吗？你不舒服就上医院。这么晚了，你放心让我一个人待在医院吗？我又不是医生。你是不是和江心在一起？我才是你的未婚妻。顾若，我是你的未婚夫，不是你的佣人。你生病了就打幺二零，我挂了。江心，你们江家欠我两条人命呢。进来，顾总，顾先生来了。你怎么来了？阿元，我怀孕了，就是那一晚，喝醉了，你陪我一晚上。然后呢？阿元，我们把婚礼提前吧。我们就这么一次，我想漂漂亮亮的穿婚纱，不想带着肚子结婚。你要是怕丑的话，可以把孩子生下来再结婚，也不迟。你是不是不愿意跟我结婚啊？我会和你结婚，但不是现在。霍云，你什么态度？你信不信？你不把婚礼提前，我就把这个孩子打掉。你有本事就打掉啊！你怎么那么能气？这可是你的孩子。你让江心去打胎的时候，怎么没有想过那也是我的孩子？我不知道江心跟你说了什么，但是我发誓，我从未主动要求过他打胎。不过我承认，我也有私心。在他决定打胎的时候，我同意了他，替他保命。我知道了，你先出去。阿元，你到底想怎么样？我也是人了，我也会难过的，我也想好好被爱，而不是被丢在地上践踏。阿元，你可不可以好好爱我？顾若，爱不爱你是我的事，如果你不想订婚的话，随时可以离。你。你明知道我离不开你。还这样说，顾若，我只是觉得你没必要为了一个不爱你的男人继续纠缠。不是的，你别说，我不听了，你别说了。那那是个二十三。
是我说你啊，小姑娘，轻功手术，你倒是找个大医院啊。现在好了，之前清理的没有干净，人遭罪了，折腾两遍。以后你生育，基本上也没希望。我是在这家医院做的，医生姓林。什么？林？哦、啊，林医生。那不可能没清理干净啊！林医生可是我们妇产科的招牌。江心，来坐。我听林姐说，你本来是要拿掉孩子的，怎么突然改变主意了？林医生，林姐，顾医生，杀人不见血。你这一招真狠！你醒了。你今晚不去陪顾医生吗？你今天去医院，医生怎么说？轻功手术没做干净，这辈子怀不了了。你放心好了，我会找人好好照顾你的。霍元。你这样强行把我留在身边，到底有什么意义？我现在打了胎，身体也被顾医生让人搞垮了，我就是废人一个。你放过我。下个月，我和顾若结婚。好，祝你新婚快乐。江怡，你还是劝劝你姐吧，为了一个不爱她的男人去堕胎，太可怜了。江心，你怎么敢的？这男的究竟给你灌了什么迷魂汤？是不是只有他死了，你才能彻底死心？我给我带下去！放开！你带我来这儿干嘛？还有那个人是谁？你想做什么？今天你弟弟在公司楼下想刺杀我，这件事要是传出去，对霍家的影响会很大。这不可能，这都不重要了。前面那个人，只要你打中他，我就给你一次机会，放过你弟弟。可是我不会。而且我也看不清那个人影。没事，你可以求我呀，我会帮你。求你帮帮我。
，你仔细给我看清楚。你只是打到了他的腿。我告诉你，下一次江一克就没有这么好的运气。现在我要看看你到底有多恨我。霍元，我在你身边六年了，你可曾有一丝一毫怜悯过我吗？哪怕是条狗，也会有感情的。好啊，那你就继续待在我身边，怀不怀得上孩子？我说了算，小姨，对不起。江心，你是不是被威胁了？没有，你可别瞎想。饿不饿？我去给你买吃的。你乖乖在这里等我啊，马上就回来。姐。我会把你救出来的。西门播报：霍氏总裁霍元于明日与顾氏千金顾若举行世纪婚礼。你喝多了，你今晚该去陪顾医生了。江心，我想听你叫我的名字。霍元，再叫一遍。霍元。等等我，江心。睡了就认，这就是做情妇的下场。新闻播报：霍氏总裁霍元因高速上追尾，惨遭车祸，已成植物人。啊<笑>小姨，姐，你现在跟我走。去哪儿？我已经调查过了，莫言现在已经成植物人了。姐，你现在自由了，你现在就跟我走啊！你不想离开莫言？想啊，我当然想。那你现在就跟我走。可是你复读怎么办？我边走边跟你说。来，我直接走。霍总，消息已经放出去了，顾氏集团的人果然按捺不住你的心，要得罪咱们霍氏。把这场车祸的证据全部交给警察，这一次，顾氏一文打尽。是，呃，顾小姐那边，把她也一起送去警局，他们是一家人嘛，应该团聚。对了，给我安排车子，我要回南水湾。还不快去！呃，霍总，还有件事要跟你说一下。江小姐失踪了、啊，怎么回事？马上给我去找！三天之内，我一定要见到江心。是。车应该到了，走吧。怎么是你？你不是已经成为植物人了吗？把江怡的两条腿给我废了！上！你们放开他！你们放开他！江心，说，你到底为什么要跑？因为你已经结婚了。只是这样吗？是啊。难道不是因为我变成了植物人？你以为我快要死了？你是不是听见我变成植物人这个消息，恨不得我一辈子都躺在床上？我没有。啊
，说，为什么要逃跑？我对你不好吗？霍元，你有没有爱过我？那你呢？有爱过我吗？死变态！放开我姐！我就算是死，也不会再让你伤害我姐了。我害了江心，江心都是因为你这个杀人犯才会这样。他这六年。都是在为你赎罪。你为什么这么说？六年前，你撞死了我妹妹。你别以为你进少管所待两年就能洗清一切的罪孽。我告诉你，不可能。是我害了江心。六年前，江心为了给你治病筹钱。做了我的情妇，你现在花的每一笔钱，都是他用身体换来的。所以说，你都是为了我，才过了你不想要的生活。小姨，他说的都不是真的。江心，如果真是这样，我还不如去死啊！小姨，我答应过爸爸妈妈。要好好照顾你。过来，姐，姐，上车。小姨她还受着伤，我不能走。你想她死？如果我死了，姐姐，你应该就彻底自由了。放开我！这个累赘死了，你自由了。小雨，你别这么说，听话，我们去医院，你会没事的。我，我不去，我早就不想活了。还有，姐姐，我，我不是杀人犯。六年前，是顾氏集团的顾焕公子。他让我去顶包，如果我没有那样做的话，他就会伤害我们的家人。霍公子，冤有头债有主，该找的人是顾焕。顾凤，姐姐，你答应我，你替我和爸妈幸福的生活下去。小姨，小姨，你醒醒啊！小姨，小姨。江心，跟我回家吧。家，我还有家吗？江心，顾家我已经解决了，所有的障碍都已经清除了，现在我们可以在一起了。我娶你吧。娶我？不可能啊！为什么？霍元，我今生最大的愿望，就是你我永不相见。